Ahora, el límite que me dices tú que no existe. Existe, ¿no? No, el límite que tiene la árbol. Bien, tú pones 1 partido menos 3 elevado a n. Y ahora, el problema que tiene esto es que no tiene nada. ¿Pero por qué? Porque en los números pares. Positivo y negativo. En los números pares da positivo. En los números impares da negativo. Oscilante, ¿no? Oscilante. Esa es la palabra, ¿vale? Espera, no. Pero no yo. Ah, vale. Es verdad que el adio está más. Venga, progresión aritmética. Cosa que habéis dado tercero de eso. La progresión aritmética es la que se repite cuando se suma a un primer término una diferencia. Por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 9. Todos los números impares. ¿El primer término cuál es? 1. 1 y la diferencia es 2. ¿Vale? Yo podría sa seguir sacando infinitos números. El término general, que por lo menos esto lo tenéis que saber, Es ese, ¿vale? Vale. Entonces, te dicen, claro, sabiendo eso, a ti te dan el primer término y el tercer término, y tú tienes que calcular el término general, ¿vale? Entonces, ¿qué haces tú ahí? Pues tú coges, sabiendo que A3 vale un medio, tú puedes poner que A3 es A1 más 3 menos 1. 2 por D. ¿Sí o no? Vale. Pues entonces, A3, que vale un medio, es A1, que vale 2, más 2 por D. Y de aquí despeja la diferencia, te queda. Un medio menos 2, menos 3 medios, igual a 2 veces. Con lo cual la diferencia va a ser menos 3 cuartos. ¿Lo veis o no? ¿Cuántas más cifras significadas se utilizan para dar la medida aproximada? Y siendo la diferencia menos 3 cuartos, Dice que hay cuatro términos más. Pues entonces, A1 sería 2. A2 sería 2 menos 3 cuartos. ¿Qué es? 5 cuartos. Y ya está. A3 sería 5 cuartos menos 3 cuartos. ¿Qué es? 2 cuartos que es un medio. Vamos a subir. Cuando nos pone... Como en términos general, ¿no? Eso se explica. Esto. Ponerle en el A n igual a 1, que vale 2, más n menos 1 por menos 3 cuartos. Eso es el término general. ¿Vale? Vale. Pero antes tenéis que sacar la diferencia. Es así, como la tenéis que sacar. ¿Ok? Tercero de eso. Lo repito porque es algo que tenéis que saber.